Hola navegantes, en este episodio, el primero oficial de nuestro canal, os vamos a enseñar en detalle todo lo relacionado con la fontanería del Sircana, el circuito de agua dulce y potable, la solución que hemos adoptado para el tanque de aguas negras y algunos truquillos relacionados con el agua a bordo que esperamos os resulten interesantes. Vamos a empezar con algo muy importante, el agua potable a bordo. El Sircana tiene este depósito de agua dulce de 300 litros debajo de la litera del camarote de proa. Pues nosotros lo del agua embotellada primero ocupa muchísimo espacio a bordo y luego a nivel ecológico genera una barbaridad de residuos de plástico, con lo que teníamos claro que queríamos poder beber de este depósito. Para eso lo primero que hicimos fue a través de este registro limpiarlo muy bien por dentro con lo que, todo lo que pudimos porque tenía bastante sedimento y una vez que estuvo limpio le pegamos muchísimas enjuagadas desinfectándolo cada vez hasta que consideramos que estaba suficientemente limpio como para estar tranquilos. Lo siguiente fue asegurarnos de que el agua que introducíamos en puerto estaba razonablemente limpia y libre de impurezas. Aquí podemos encontrarnos con dos fuentes de contaminación, el propio suministro del puerto y sobre todo restos del interior de la manguera. Para eso utilizamos este portafiltros con conectores rápidos de manguera que nos costó 14 euros y llevamos filtros de recambio que salen a unos 5 euros cada uno. En la descripción del vídeo os dejaremos los enlaces a todo lo que vayamos enseñando. Os aseguro que cumple su función. Ha habido veces que después de repostar un tanque ha acabado marrón de moho y de microalgas. Para prolongar su vida, si vemos que se ha ensuciado mucho, lo invertimos y le pegamos un buen enjuague para limpiarlo. Evidentemente lo del filtro en la manguera es solo para quitar lo gordo. Para poder beber tranquilamente del tanque sin tener que estar añadiendo cada vez algún producto químico, lo siguiente que hicimos fue instalar en el grifo de la cocina un filtro de calidad. Hay una web muy interesante que se llama Practical Sailor, con infinidad de artículos con consejos prácticos y análisis comparativos en profundidad de todo tipo de productos relacionados con la náutica. Además, tienen una tienda de libros electrónicos y nos compramos el dedicado al tratamiento del agua. En el libro, además de explicarte un montón de cosas interesantes, incluyen una comparativa muy detallada entre distintos tipos de filtros. Y decidimos que mientras no salgamos del primer mundo, el filtro Pentec SCBC10 con carbón activado, bacteriostático y filtración de 0.5 micras era más que suficiente y a un coste razonable unos 48 euros y nos dura más de un año. Lo bueno de este tipo de filtros es que todos cumplen el estándar de 10 pulgadas de largo por 2 de ancho, con lo que una vez instalado el portafiltros, si en algún momento queremos estar protegidos frente a bacterias o virus menores de media micra que se pueden encontrar en algunos países tropicales, simplemente es comprar un filtro tope de gama que cuesta 5 veces más y a funcionar. Nosotros con este estamos encantados, le quita sabores raros a cloro o a plástico al agua y de momento nadie se nos ha puesto malo por beber de este grifo. Además del grifo principal que funciona con la bomba, el Sircana venía equipado de serie con este otro grifo, que es para bombear agua del depósito con este pedal. Nosotros lo utilizamos en travesías largas para fregar. Apagamos la bomba de agua y al que le toca fregar lo tiene que hacer a base de pedal. Es la mejor forma de asegurarse de que se gasta el mínimo de agua posible y de paso tampoco consumimos batería con la bomba. Y ya que estamos con el agua dulce, os enseño un inventillo muy sencillo para saber el nivel del agua. Pues esto es, más simple que el mecanismo de un botijo. Un tubo transparente con un flotador y que está conectado por la parte de arriba y de abajo al depósito. Y por vasos comunicantes, el flotador nos indica el nivel de agua dentro del depósito. Tubo rígido transparente, unos codos de latón, los racores del depósito y un embellecedor hecho con la impresora 3D pues para que esto quede más bonito. Súper barato, sencillo, fiable y de un vistazo ves cuánta agua tienes. Y otra cosa que añadimos, una llave de paso a la salida del depósito que no tenía y cada vez que desmontábamos algo que estuviera por debajo del nivel de agua nos tocaba vaciarlo para no inundar el barco. 
Pues esto respecto al agua potable. Otra cosa que nos dio bastante guerra fue el circuito de agua caliente. Llevamos un calentador de 25 litros, que se calienta o bien con electricidad cuando estás conectado a la corriente de puerto, o bien cuando funciona el motor con un intercambiador de calor. Este agua caliente la llevamos al grifo de la cocina, al del lavabo que hace también las veces de ducha, y a la ducha de bañera, que también la tuvimos que cambiar, por cierto. Pero da mucho gusto tener agua caliente aquí cuando sales del mar fuera de la temporada de verano. Bueno, pues este calentador es el que nos dio algo de guerra. Cada vez que salíamos a navegar y arrancábamos el motor, a la vuelta siempre había algo de agua en el hueco de la bocina. Bocina. Dícese del orificio que permite que el eje de la hélice gire a través del casco sin que entre agua. Enseguida nos dimos cuenta de que por suerte era agua dulce y no agua de mar que entrara por la bocina, lo que hubiera sido muy preocupante. Pero después de mucho investigar el origen de ese agua, resulta que la culpa la tenía esta válvula de seguridad del calentador. Su función es que si se estropea el termostato del calentador y el agua llega a hervir, en lugar de explotar por la presión, salga el agua por aquí. Pero en circunstancias normales no debería salir ni gota. Y resulta que la válvula que había estaba estropeada. Y en cuanto el agua se calentaba un poco y aumentaba la presión en el calentador, empezaba a salir por aquí. La solución fue muy simple, aunque recurría... La solución fue muy simple, aunque recur... <risa> la solución fue muy simple, aunque requirió de algo de contorsionismo para trabajar en este recoveco. Pusimos una válvula nueva, que no es náutica, es de fontanería normal y corriente y cuesta cuatro duros, y a funcionar. Y de todas formas, por si acaso, le añadimos este tubito y un pequeño depósito por si hay alguna fuga que no vaya a parar el agua a la bocina o a la sentina. Otra de las sorpresas que nos llevamos al empezar a meterle mano a fondo al barco fue que el tanque de aguas negras no estaba conectado. Vamos, que lo llevaban de adorno. Entiendo que para pasar la ITV sin problemas. Para decidir cómo lo conectábamos, estuvimos analizando en detalle las distintas configuraciones de conexión de tanque de aguas negras que hay. Por ejemplo, en este fantástico libro, que no debería faltar en ningún barco, Nigel Calder explica distintas configuraciones con sus pros y sus contras. Algunas francamente complicadas, con llaves en Y y que requieren de bastante manipulación para pasar de desaguar al mar a almacenar en el tanque. Nosotros optamos por esta, la más sencilla y la que menos elementos que puedan atascarse tiene. Para entendernos, esta de aquí. Este sistema es sencillísimo. La descarga siempre va al tanque de aguas negras y si está el grifo de fondo abierto, de ahí va al mar, pero si está cerrado se va almacenando en el tanque. Aparte tenemos el respiradero del tanque y el tubo de aspiración con acceso desde la cubierta por si en algún puerto lo queremos vaciar, aunque no lo hemos utilizado nunca. Además de lo sencillo que es y de los pocos puntos de posibles fallos o atascos, con el barco adrizado... Adrizar. Dícese poner derecho o vertical lo que está inclinado, especialmente una embarcación. La línea de flotación está más o menos por aquí, lo que implica que cuando vamos navegando escorados a babor entra algo de agua en el tanque y cuando escoramos a estribor se vacía. Vamos, que el mar y el propio movimiento del barco se encargan de mantener el tanque siempre enjuagado, con lo que no se generan olores y no hemos necesitado poner ningún filtro antiolores en el respiradero. El único inconveniente es que hay que explicar a las tripulaciones de amigos lo largo que es el tubo que va desde el inodoro hasta la entrada del tanque y pedirles que sean generosos con el bombeo, porque aunque vean el inodoro limpio, se puede haber quedado todo el pastel a mitad de tubo. La verdad es que pasar ese tubo tan gordo fue complicado y Pascual lo pasó mal y tuvo hasta que recortar la fibra por aquí. Y ya que estamos con el inodoro, os quería enseñar también algo que me parece fundamental, los topes anti-escora del asiento. Cuando estás sentado navegando y el barco escora, se produce una fuerza lateral importante y las tapas acaban rompiendo por las bisagras. Con estos topes, la tapa queda encajada y las bisagras no sufren. Sencillo, efectivo y con un coste insignificante. Y ahora para terminar, un par de consejos prácticos. Esta manguera que veis aquí, para nosotros es la de puerto. Siempre está aquí para baldear el barco o para rellenar el depósito cuando estamos en nuestro amarre. Pero no nos la llevamos cada vez, porque este tipo de mangueras ocupan mucho espacio, son laboriosas de enrollar y siempre les queda algo de agua dentro que acaba mojando todo. 
Cuando nos vamos por ahí, lo que llevamos a bordo es esta otra manguera. No ocupa nada y es súper cómoda de recoger. Y de hecho, es más larga que la otra. Por si en algún puerto que visitemos, la toma de agua queda muy lejos. Un inventazo, vaya, estamos encantados con ella. Y por cierto, no os olvidéis de llevar a bordo adaptadores para grifos de distintas medidas, que en cada puerto son de su padre y de su madre. También es útil que la manguera cuente con algún tipo de llave para cerrar la salida de agua, porque en algunos puertos las tomas de agua no tienen grifo y cuando enchufas la manguera empieza a salir agua. Y otra cosa tonta que nos hace mucho papel. La primera vez que salimos Pello y yo con nuestros hijos para ir a Denia, los pobres llegaron deshidratados por la pereza de bajar a la nevera a coger agua cada vez que tenían sed. Así que ahora llevamos estas botellas térmicas de distintos colores para asignar una a cada tripulante y las guardamos aquí, bien a mano, para que todo el mundo vaya bebiendo, que navegando entre el viento y el sol te deshidratas con mucha facilidad. Son una maravilla, metálicas, aguantan el agua fría una barbaridad y el tapón no se puede perder, pero por otro lado cuando las quieres rellenar tienen una boca enorme. De todo lo que hemos ido enseñando os pondremos los enlaces en la descripción del vídeo. Y no me enrollo más, que si no va a salir un episodio muy largo. Si os ha gustado y queréis estar al corriente de nuevos episodios, simplemente suscribíos. Y si escribís comentarios, nos alegrará muchísimo y prometemos contestar a la mayor brevedad. Buena proa y hasta el próximo episodio.